അയർലൻഡിലെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നാട്ടിൽ നിന്ന് അയർലൻഡിട്ട് വരുവാണ് നമുക്ക് നാട്ടിലത്തെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വൺ ഇയർ വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാട്ടിലത്തെ ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഈ വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അയർലൻഡിലെ ലൈസൻസ് എഴുതിയെടുക്കണം ലേണേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടെസ്റ്റിൻ്റെ അന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നട അവിടെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം ടെസ്റ്റിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയായിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വണ്ടിയിലാണോ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് സെൻ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഏത് സെൻ്ററാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുകയാണ് അവിടുത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് പാർക്കിംഗ് സ്റ്റോ സ്ലോട്ടുകൾ ആ സ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കോവിഡൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാർ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ടൈമിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്ററിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ നമ്മുടെ ടൈം ആകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവരുടെ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കും അപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലേണേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ലേണേഴ്സ് കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മളവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കയറുന്നു അപ്പോൾ ക്യാബിനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ അപ്പുറം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലേണേഴ്സ് കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മേടിച്ചിട്ട് അവരത് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നെയിം അഡ്രസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും എന്നൊക്കെ അവർ പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഇനീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതിന് ശേഷം നമ്മളിരിക്കുന്ന ടേബിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അവർ കുറേ റോഡ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലേണേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ സെയിം കാര്യങ്ങൾ ലേണേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ കാരണം ഫുൾ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടി തിയറി പ്ലസ് പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അവർ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇതിനകത്ത് ഓരോ നമ്പർ പറയും ആ നമ്പറിലുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം എന്ന് പറയണം അത് ഇപ്പോൾ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ റൈറ്റ് എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് അത് കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പറയണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു നാലോ അഞ്ചെണ്ണം ചോദിക്കാം അത് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ച് സെൻറ്റൻസ് വൈസ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതൊരു മൂന്നാലെണ്ണം അവർ ചോദിക്കും ലേണേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകണം റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറയുക അവർക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു ത്രീ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അതും ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയും തിയറി ടെസ്റ്റ് തിയറി റിലേറ്റഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ തിയറിയിലും തിയറി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് മാർക്ക് ചെയ്യും അതും നമ്മുടെ പാസ്സാവോ ഫെയിലാവോ എന്നുള്ളതിൽ അവർ കൗണ്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ തിയറിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളെ ഫെയിലാക്കു
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി അപ്പം അത് ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പം അവർ പറയും കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറിക്കോളാൻ പറയും അപ്പം കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കയറി കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സൈഡിലുള്ള ചില്ല് താത്തി ഇടുന്നു കാരണം കുറച്ച് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് കാണിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് കാറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസും കൈ പുറത്തിട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസും ചോദിക്കും അത് ഇൻസ്ട്രക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസും ആ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ബാക്കിൽ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ സിഗ്നൽ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കാണിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ആ സമയത്തും അവർ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ അകത്ത് കയറും ഇത് ഈ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാറിൽ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് കാറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും അത് വാലിഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കാറിൻ്റെ ടാക്സ് അടച്ച പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി ടി എൻ സി ടി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും വാലിഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്കിടെ ടെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ അവർ അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോയപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഫിനിഷ് ആവാറായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക് ആ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ മാർച്ച് തേ മുപ്പതാം തീയതി ആണ് എൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കഴിയുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുക്കി എങ്കിൽ മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതി ആ പഴയ ഇൻഷുറൻസ് വാലിഡ് അല്ല നമ്മൾ പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ വാലിഡ് അപ്പോൾ മുപ്പതാം തീയതി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്നാണ് ഇൻഷുറൻസ് തീരുന്നതെങ്കിലും അന്ന് ആ ഇൻഷുറൻസ് വാലിഡ് അല്ല പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ആ പ്രാവശ്യം ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ വെച്ച് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊസീജർ അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അവിടെ വെച്ച് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതായത് കാറ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഓടിക്കും ഓടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാണിങ്സ് വാണിങ് സൗണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് വാണിങ് സൗണ്ട് അത് മാ അപ്പം തന്നെ മാറിയില്ലെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും എന്താണ് അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാണിങ് സൈൻ വന്നതെന്നൊന്നും ചെക്കാൻ നിൽക്കില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവരുടെ റൂൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പേപ്പറും ഡേറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ഫുള്ളി ചെക്ക്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരകത്ത് കയറും അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയും നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പം യു ക്യാൻ ടേക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം എന്ന് പറയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും ഏത് വഴിക്കിടെയാണ് പോകേണ്ടത് ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവർ ടേൺ റൈറ്റ് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയാൽ മതി എന്ന് അവർ പറയും അങ്ങനെ വൺ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം ദറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മിററേഴ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് ആയിട്ടും തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കാർ എടുക്കാൻ പോകുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാർ എടുക്കുക കാർ എടുത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ അവരെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകണോ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകണോ അതായത് സിഗ്നൽ എത്തുമ്പം അവർ പറയും എങ്ങോട്ടാണ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അവർ പറയും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പോകണ്ടേന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും യൂഷ്വലി അവരൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് വണ്ടി ഓടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അവർ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച്
ആ സ്പീഡ് ലിമിറ്റിന് ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റായിട്ടും പോകാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി സ്ലോ ആയിട്ട് പോയാലും നമുക്ക് മാർക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതവർ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആയിട്ട് അവർ കേ ടേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്തായാലും കാരണം തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നവർ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ റൗണ്ട് ബോട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് റൗണ്ട് ബോട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും അതായത് റൗണ്ട് ബോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അവർ പറയും സെക്കൻഡ് എക്സിറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് തേർഡ് എക്സിറ്റ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ വണ്ടി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ പിന്നെ പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ടേൺ റൈറ്റ് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കേണ്ടോ അത് ചെക്ക് ചെയ്യും ഒത്തിരി റഷൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ കാറ് യൂ ടേൺ എടുപ്പിക്കുക അതായത് ടേൺ ടേൺ ഓവർ ചെയ്യിപ്പിക്കും യൂ ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിൽ ഇട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടോ മിററ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പ്ര സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പ്ര സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി വരുന്നത് പെഡസ്ട്രീൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ വിട്ടും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യവും ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ടേൺ ചെയ്തെടുക്കാം കാറ് ടേൺ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒതുങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കാറ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കേർവ് പോലെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളെ റിവേഴ്സ് എടുപ്പിക്കും അതായത് റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പുറത്ത് നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ മുട്ടണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് മിററും ഷോൾഡറും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്ക നോക്കണം എന്നാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചില ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് കാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കും ചിലർ പുറത്ത് നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഒരു കേർവ് പോലെ ഉള്ളിടത്ത് ഫ്രണ്ട് ഈട്ട് കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ആ കേർവ് ഈക്കടെ കേർവിൻ്റെ സൈഡ് ഈക്കടെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് അടിപ്പിക്കുകയാണ് റിവേഴ്സ് ഓക്കെ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ട് അല്ല പൊങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഒരു റോട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൈഡിലൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും അതായത് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ഈട്ട് ആ സമയത്ത് ഇടണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഈ സമയത്ത് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈവിങ് പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ എത്ര അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ അവർ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പം ടാബിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവർ ഓക്കെ ആണ് അവരുടെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഡ്രൈവിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് റിട്ടേൺ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവർ തന്നെ റിട്ടേൺ എത്തുന്നവരെ അവർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം അവിടെയുള്ള പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്താലും പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അതവർ നോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഓക്കെ പാർക്കിംഗ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ എക്സാം ഫിനിഷ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ എക്സാം ഫിനിഷ് ആയി എക്സാം ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർ നമ്മുടെ പഴയ ക്യാബിനിലേക്ക് തിരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ അവർ പറയും നിങ്ങൾ എക്സാം പാസ്സായോ ഫെയിലായോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ കുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് അതവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതിപ്പോൾ ഫാ
പക്ഷേ അങ്ങനെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ സിക്സ് ഓർ ട്വൽവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അവർ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ നമുക്കങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതിന് മുന്നേ നേരത്തെ നമ്മുടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓടിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എവിടെയാണോ സെൻറ്റർ എടുക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഓടിച്ച് പഠിക്കുക ആ റൂട്ട് തന്നെ ഓടിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സിഗ്നൽസും അവിടുത്തെ റോഡും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാം ടെസ്റ്റിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യ ലേണേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്ററും ഡേറ്റും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ് എടുക്കുന്നു ആ ഡേറ്റിന് നമ്മൾ ലേണേഴ്സ് പോയി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലേണേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ലേണേഴ്സ് അയർലൻഡിലെ ലേണേഴ്സ് നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ് ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എബവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലേണേഴ്സ് പാസ്സാവും അപ്പോൾ ലേണേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ബുക്ക്ലെറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് സി ഡി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകളുണ്ട് ആ ആപ്പുകളിൽ നോക്കി പഠിക്കാം ഈ റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ആർ എസ് എ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പ് തന്നെ അത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കണം ട്വൽവ് യൂറോ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ പാറ്റേണും ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം വല്ല വ്യത്യാസം വന്നാലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിനകത്തും ഉണ്ട് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് അതിനകത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസും കുറേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൂസ് ദ ഫോളോയിങ് പോലത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് നേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ് എടുത്തേക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുക നമ്മൾ ഏത് ഐ ഡി കാർഡ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് വെച്ചാണോ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എടുത്തത് ആ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ അവരവരുടെ കീറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ക്യാബിനായിരിക്കും ഓരോ ക്യാബിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എബോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ട് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അവർ പാസ് നമ്മൾ പാസ് ആണോ ഫെയിൽ ആണോ എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് തരുമോ അവർ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലേണേഴ്സ് അപ്പോൾ ലേണേഴ്സ് നമ്മൾ പാസ്സായി ലേണേഴ്സ് പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എൻ ഡി എൽ എസിൽ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഡി എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഡ്രൈവർ ലൈസൻസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള എൻ ഡി എൽ എസിൽ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഐ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഐ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവുക അപ്പോൾ ഈ ലേണേഴ്സ് പാസ്സായ ആ പേപ്പറും ഐ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേപ്പറും അതുപോലെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഏതാണോ വേണ്ടത് അതും പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ വരുമല്ലോ എന്നെ എന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എൻ ഡി എൽ എസിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത ആ ടൈമിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ലേണേഴ്സ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ആവും ഈ ലേണേഴ്സ് കാർഡ് വെച്ച് നമുക്ക് അയർലൻഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ലേണേഴ്സ് ലേണേഴ്സ് ഉള്ളവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ ന
അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ളത് സിക്സ് ക്ലാസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് എസെൻഷ്യൽ ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഇവിടുത്തെ എൻ ഡി എൽ എസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഈ ആർ എസ് എ സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ട്വൽവ് എസെൻഷ്യൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാറി സിക്സ് എസെൻഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാവും അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ഇവർ നമുക്ക് പെർമിഷൻ തരുവാണ് അങ്ങനെയാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് സിക്സ് ട്വൽവ് ക്ലാസ് വേണ്ട സിക്സ് ക്ലാസ് മതി അതായത് നമുക്ക് നാട്ടിലത്തെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ലൈസൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് ആയിട്ട് കുറയില്ല നമുക്ക് ആ ലെറ്ററും കൂടി നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആ ലെറ്ററും കൂടി നമ്മളിവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻസ്ട്രക്ടറിനെ അടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എത്ര ക്ലാസ്സാണ് ട്വൽവ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൽവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നാട്ടിലത്തെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്സ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് അനുസരിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് മാറും ഒരു ആവറേജ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സിനും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ലാസ് വൺ അവർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അവർ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ കംഫോർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ലൈസൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാറിൽ ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം കാർ കൊണ്ട് പോകാൻ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ചില സ്കൂളിൽ അവരുടെ കാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അവരുടെ കാറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം എക്സാം എഴുതാനും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കാർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാറോ ഇൻസ്ട്രക്ടറോ നമ്മൾ പഠിച്ച കാറോ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ഈ ട്വൽവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവർ അയർലൻഡിൽ ഉള്ള റോഡ് റിലേറ്റഡ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ആ ട്വൽവ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം പഠിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ് ക്ലാസ് ഉള്ളെങ്കിൽ ആ സിക്സ് ക്ലാസ്സിന് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കി അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ക്രൈറ്റീരിയാസ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഫുൾ ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡേറ്റ് എടുക്കാം അത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആർ റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി അതായത് ആർ എസ് എ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് നമ്പർ അതായത് ലേണേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല ആ നമ്പർ വെച്ച് നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാവും ആ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവിടെ അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സിക്സ് ക്ലാസ് ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ് ക്ലാസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്നുള്ള അത് തെളിഞ്ഞു വരും അതായത് ഓരോ ഇത് ലേണേഴ്സ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ലേണേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനകത്ത് കിടക്കണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുക നമ്മൾ ഓടിച്ച് പഠിച്ച് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ആ സെൻറ്റർ എടുക്കുക നമുക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റും ടൈമും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിത്തിൻ വൺ ഓർ ടു വീക്സിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു മെയിൽ വരും അതായത് ഇന്ന ഇന്ന സ്ലോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകളും ആ ഡേറ്റുകളിലെ ടൈമും വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് കൺഫേമായി ഫുൾ ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് കൺഫേമായി